जय हिंद आज का हमारे लिए फर्स्ट लेक्चर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बायोलॉजी वाला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस हमारे लिए हाफ हो गया आई होप आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियोस में लाइफ प्रोसेस हो गया है रिमेंबर वीडियोस में लाइफ प्रोसेस आधा ही हुआ है आधा बाकी है अब हम लोग बायो में नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चल रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसलिए वहीं पे अभी ध्यान दे रहे हैं आज की तारीख यहाँ पे शायद 29 है और काफ़ी रात हो गई है 10 बज रहे हैं अभी और मैं अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी न्यूज़ मैंने पढ़ ली है कि थर्टी ऑफ जुलाई तक यहाँ लॉकडाउन एक्सटेंडेड है तो अब तक कोई भी बात यहाँ पे नहीं आई है कि कैसे क्लासेस होगी या स्कूल होगी तो जब तक गाइडलाइंस नहीं आती है तब तक हमारा ऑनलाइन ही चलता रहेगा साथ ही साथ हमने ये भी बोला है कि आज से हम लोग साइमल्टेनियसली दो चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और दूसरा अबाउट इलेक्ट्रिसिटी ये भी चालू करेंगे तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि फिलहाल मुझे ये मत पूछे कि सर क्लासेस का क्या था <coughs> क्योंकि क्लासेस जैसे सबके चालू होंगे सारे स्कूल चालू होंगे तो अपना भी क्लास चालू होगा और हाँ मैं आपको हंड्रेड परसेंट बता रहा हूं जब भी क्लासेस चालू होगा मैं पूरा चैप्टर जो भी मैंने वीडियोस में पढ़ाए हैं सारा फिर से क्लास में करा के दूंगा भले ही कितना भी टाइम लगे पर मैं क्लास में करवा के दूंगा लेट स्टार्ट हियर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और अब यहां पर फोकस करें नाउ ही वी आर हैविंग ब्रेन ठीक है सो अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पहला टॉपिक है यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दिस इज ब्रेन यहाँ पे ब्रेन है ठीक है अब ब्रेन कहाँ पे है सो ब्रेन इज सिचुएटेड इन अ बोनी बॉक्स ऑफ स्कल तो ये हमारा स्कल है स्कल के ऊपर इस प्रकार का कवरिंग होता है और इस बोनी बॉक्स को हम लोग कहते हैं क्रैनियम अभी आप यहां पर मेरे साइड पे फोकस करें व्हाट इज दिस क्रैनियम ये पूरा स्कल है जो ठीक है ऑर्बिट्स एंड दिस इज स्कल तो ये है स्कल और इस स्कल के अंदर कौन प्रेजेंट है ब्रेन चलिए देखिए वापस यहां पे तो दिस इज स्कल स्कल के अंदर ब्रेन स्कल के इस भाग को क्या कहते हैं क्रैनियम सो ब्रेन इज सिचुएटेड ब्रेन इज सिचुएटेड इन अ बोनी बॉक्स दिस इज बोनी बॉक्स ब्रेन इज सिचुएटेड इन बोनी बॉक्स किसका बोनी बॉक्स ऑफ स्कल ऑफ स्कल सो ब्रेन इज सिचुएटेड इन अ बोनी बॉक्स ऑफ स्कल कॉल्ड एज क्रैनियम तो बेटा ये क्रैनियम है और इस क्रैनियम के अंदर क्रैनियम के अंदर क्या प्रेजेंट है यहां पे ब्रेन है सो ब्रेन इज सिचुएटेड इन अ बोनी बॉक्स ऑफ स्कल कॉल्ड एज क्रैनियम सो क्रैनियम क्रैनियम के अंदर ब्रेन ओके अब है हमारे लिए यहां पे दिस इज कंप्लीट स्कल अब यहां पे फिर से इस मॉडल में देख रहे हैं तो यहां पे जॉज और ये हो गया स्कल स्कल में अब मैं ऐसे फिंगर रख देता हूं मेरा हाथ रखता हूं तो ऊपर का जितना भी भाग है ये वाला इसे क्रैनियम कहते हैं और इसी क्रैनियम के अंदर क्या प्रेजेंट है ब्रेन ठीक है अब तीसरे मॉडल की तरफ चलते हैं अब यहां पर देख सकते हो ये हमारे लिए एक पूरा मॉडल है इंडियन मॉडल तो यहां पर आपको तो स्कल के अंदर क्या दिखाई दे रहा है ब्रेन वैसे ही जैसे हमने पहले देखा था सो so, अब ये कंफर्म हो गया कि ब्रेन हमारे स्कल के अंदर होता है जहां पे वो होता है उस भाग को क्रैनियम कहते हैं तो ब्रेन इज सिचुएटेड इन अ बोनी वॉक्स ऑफ स्कल कॉल्ड एज क्रैनियम तो अब मेरे पास यहां पर ध्यान दो <coughs> ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड इटालियन मॉडल है और इस मॉडल में आप ब्रेन देख रहे हो ठीक है अब ये जो ब्रेन आपको दिखाई दे रहा है 
इतना ही अप्रोक्सीमेटली ह्यूमन ब्रेन रहेगा और ह्यूमन ब्रेन का मास है फोर्टीन हंड्रेड ग्राम्स ह्यूमन ब्रेन का मास होता है फोर्टीन हंड्रेड ग्राम तो मैंने दो पॉइंट बताए कौन कौन से ब्रेन इज सिचुएटेड इन बॉडी बॉक्स ऑफ स्कल क्या है स्कल का भाग क्रैनियम सो ब्रेन इज सिचुएटेड इन बॉडी बॉक्स ऑफ स्कल क्रैनियम एंड सेकेंड सर द मास ऑफ ब्रेन इज 1400 ग्राम तो ब्रेन 1400 ग्राम का होता है बोनी बॉक्स ऑफ स्कल में होता है उसे क्रैनियम कहते हैं अब ध्यान से सुने विदाउट ब्लड ब्रेन कैन स्टॉप सॉरी विदाउट ब्लड ब्रेन कैन स्टॉप इट्स वर्किंग इन फाइव मिनट अगर इस ब्रेन को सिर्फ पांच मिनट अगर ब्लड मिलना बंद हो जाए तो ये अपना काम रोक देगा सो विदाउट ब्लड ब्रेन स्टॉप्स इट्स वर्किंग इन फाइव बोले सर ये कैसे इमेजिन करो किसी को हार्ट अटैक आ गया हार्ट अटैक आ गया हार्ट बंद यानी सर्कुलेशन बंद तो ब्रेन पे ब्लड जाना भी बंद होगा पांच मिनट के बाद ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया ना क्या ब्रेन मर गया नो क्या वो आदमी मर गया अगेन द आंसर नो इमेजिन करो कि मुझे हार्ट अटैक आ गया ठीक है मुझे हार्ट अटैक हार्ट अटैक आ गया इमेजिन करो मैं गिर गया मेरा पल्स बंद रेस्पिरेशन बंद हार्ट बीट बंद पड़ा होने चाहिए हिल नहीं रहा क्या मैं मर गया तो आंसर है सर अभी आपका फिजिकल डेथ हो गया आपकी फिजिकल डेथ हो गई मैंने कहा फिजिकल मतलब सर आपका बॉडी अभी मरा हुआ है ब्रेन नहीं विदाउट ब्लड ब्रेन स्टॉप इट्स वर्किंग इन फाइव मिनट क्या मर गया नहीं विदाउट ब्लड ब्रेन कैन डाई इन वन आवर एक घंटे तक अगर ब्रेन को ब्लड नहीं मिला तो मर जाएगा हाँ अगर ये मर गया ब्रेन मर गया तो अब दुनिया की कोई ताकत इसे जिंदा नहीं कर सकती पर हाँ अगर ब्रेन जिंदा है तो मैं वापस जिंदा हो सकता हूं मूवी का नाम था शिवाजी द बॉस रजनीकांत रजनीकांत को जोक कंसीडर मत करो पर शिवाजी द बॉस में रजनीकांत जी जो है उनका एक सीन है जहां पे वो मर जाते हैं डॉक्टर उन्हें शॉक देते हैं और उड़ जाते हैं एग्जैक्टली हार्ट अटैक वाले पेशेंट को अगर हमने शॉक दिया ठीक है एक घंटे के अंदर अप्रोक्सीमेटली चालीस मिनट का टाइम एक घंटे के अंदर शॉक दिया उसका हार्ट वापस चालू हो जाएगा हार्ट शुरू हो गया ब्रेन पे ब्लड जाना चालू हो गया आदमी वापस जिंदा हो गया तो कहा जाता है कि एक मरे हुए आदमी को हमने जिंदा किया पर क्या ये सही है तो आंसर है कि सर अगर ब्लड बंद हो गया तो फिजिकल दे ठीक है और एक घंटे के अंदर हम उसे शुरू कर सकते हैं अगर कर लिया तो बच गए पर एक घंटा बीत गया तो ब्रेन मर जाएगा और ब्रेन मर गया तो इसे फिजियोलॉजिकल डेथ कहते हैं और अगर फिजियोलॉजिकल डेथ हो गई तो वापस ब्रेन को या ह्यूमन बीइंग को जिंदा नहीं किया जा सकता तो अब आपको समझ गया कि हार्ट अटैक आने पर अगर हर चीज बंद हो गई तो फिजिकल डेथ आदमी मरा नहीं है रैपिडली उठो उठाओ लेके जाओ उसको हॉस्पिटल हॉस्पिटल लेके जाने के बाद डॉक्टर उसे एड्रेनलिन के इंजेक्शन देंगे शॉक देंगे हार्ट शुरू हो जाएगा पर्सन बच जाएगा अगर आपने जल्दी की जल्दी हॉस्पिटल लेकर गए तो पर अगर एक घंटे से ज्यादा समय बीत गया तो फिर नहीं होगा एक एग्जाम्पल देखे कंक्लूड करता हूं माइकल जैक्सन को हार्ट अटैक आया था और माइकल जैक्सन घर में ही मरे पड़े थे अब हुआ ऐसे कि माइकल जैक्सन के बारे में जब तो पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया तब तक 50 मिनट हो गए थे डॉक्टर उन्हें लेकर गए एम्बुलेंस आई उन्हें हॉस्पिटल लेके गए डॉक्टर ने वहां पे और आधा घंटे से ज्यादा ट्राई किया पर ऑलरेडी उन्हें 50 मिनट घर पे हो चुके थे इसलिए उन्हें दोबारा जिंदा नहीं कर पाए तो जब ब्रेन मर जाता है तो दोबारा हार्ट को जिंदा नहीं यानी हार्ट को शुरू नहीं किया जा सकता ह्यूमन बींग को वापस जिंदा नहीं किया जा सकता दिस इज वॉट वी कॉल फिजियोलॉजिकल डेथ यानी फिजियोलॉजिकल डेथ यानी आदमी कंप्लीटली मर चुका है फिजिकल डेथ यानी हार्ड बंद है पर ब्रेन अभी भी जिंदा है डिटेल कल आपके लिए आएगी दो पॉइंट तीन पॉइंट छोटे छोटे सीखे देखते हैं ये कुछ फोटोग्राफ्स देखो ये हमारे ब्रेन का हमारे क्लासरूम का ये फोटो है ब्रेन का पोजिशन ये है ब्रेन का एक मॉडल का फोटो ये भी एक ब्रेन का मॉडल का फोटो हो गया हमारे पास इस स्पेसिमन में एक रियल ब्रेन है ठीक है जिसके बारे में 
हम लोग कल डिस्कस करेंगे ठीक है थैंक यू